പേട്രിയാക്കൽ ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് പുരുഷ മേഖല എന്റെ അടുത്ത് പറ്റൂല മനസ്സിലായോ എന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിന് മാർഗിടാൻ നിങ്ങൾ ആരാണ് ശ്രീമതി ഷമാ മുഹമ്മദ് അതാ അടുത്ത ആള് ഇറങ്ങിപ്പോയി അടുത്ത ആളും ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഇറങ്ങി ഓടിപ്പോയി നമ്മള് മാതൃഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഒരു സംഖ്യ രാവിലെ ഇറങ്ങി ഓടിയ വാർത്ത വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നേ ഇപ്പൊ ഇത് അടുത്ത ആളും പോയി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്നത്തെ ഇവരുടെ വാട്സാപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ തീരുമാനം തന്നെ ഇതായിരുന്നു തോന്നുന്നു ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റാത്ത വല്ല ചോദ്യം വന്നാൽ ഒന്നുകിൽ ഇറങ്ങി ഓടിക്കോണം അല്ലെങ്കിൽ സഹ പാനലിസ്റ്റിന്റെ തന്തയ്ക്ക് വിളിക്കണം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ചാനലിലും മാതൃഭൂമിയിലും ഓരോ കാരണം ഉണ്ടാക്കി ഇവര് ഇറങ്ങിപ്പോയി ട്വന്റി ഫോർ ചാനലിൽ സഹ പാനലിസ്റ്റിന്റെ തന്തയ്ക്ക് വിളിച്ചു ഇതാണ് ഇന്നലെ സംഭവിച്ചത് സന്ദീപ് വജസ്പതി ഇറങ്ങി പോയതിന് സത്യത്തിൽ ഒരു കാരണവുമില്ല ക്ഷമ മുഹമ്മദിനെ ഇഷ്ടമല്ല അതുകൂടാതെ ഉത്തരം പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ചോദ്യം ക്ഷമ ചോദിച്ചു ഡൽഹി പോലീസ് ആരുടെ കീഴിലാണ് ഇതായിരുന്നു ഉത്തരം പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആ ചോദ്യം ചർച്ചാ വിഷയം ഗുസ്തി താരങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ട നീതി അല്ല ഇത് എന്താണ് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിന്റെ നയവുമായി ഇതിനെന്താ ബന്ധം മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് നമ്മൾ നിങ്ങളാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം സാറേ തെറ്റ് എന്റെ അടുത്താണ് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടായതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം സ്വകാര്യ അനുഭവം അവിടെ നിൽക്ക് ഞാൻ പിന്നെ പറയാം അവിടെ നിൽക്ക് രാജ്യത്തിന്റെ അഭിമാനമായ ഗുസ്തി താരങ്ങൾ നൽകിയ പരാതിയിൽ ബലാത്സംഗിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡൽഹി പോലീസാണ് ഡൽഹി പോലീസ് അമിത്ഷായുടെ കീഴിലാണ് എന്നിട്ടും സന്ദീപ് നിഷ്കളങ്കനെ പോലെ അങ്ങ് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ കേസിലും പരാതിയിലും നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ എന്ത് ചെയ്യാനെന്ന് അത് ക്ഷമ ചോദ്യം ചെയ്തു ഉടനെ പറയുന്നു ക്ഷമയാണ് പ്രശ്നക്കാരി എന്ന് അതെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നവരാണല്ലോ ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യദ്രോഹികൾ എല്ലാ കാലത്തും നിങ്ങൾക്ക് പല ചോദ്യങ്ങളും ഉണ്ടാകാം അത് എവിടെങ്കിലും ഒരു മൈക്ക് വെച്ച് അവിടെ പോയി പ്രസംഗിക്കായിരിക്കും നല്ലത് ചാനൽ ഫ്ലോർ ആണ് ഇവിടെ സ്റ്റിപ്പുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണുള്ളത് അതിന് മറുപടി പറയാനാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അതെ ഞാൻ ട്രൗസറും ക്ഷമ ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇടപെട്ടാൽ ഞാൻ ഈ പാനലിൽ നിന്ന് പോകും ഭീഷണി തുടങ്ങി ഞാനിപ്പോ പോകും പാത്തോ പടവെട്ടാന് ഇങ്ങളിപ്പോ പോയാ പിന്നെ ഞമ്മക്കാരാണ് ഇതാണ് അവസ്ഥ ഭീഷണിയോട് ഭീഷണി ഇന്നലത്തെ ചർച്ചയിൽ കുറെ നേരം ഭീഷണിയായിരുന്നു ഞാനിപ്പോ പോകും ഞാനിപ്പോ പോകും ഞാനിപ്പോ പോകുന്നു അപ്പൊ അവതാരകൻ ഓടി വന്നിട്ട് അയ്യോ അച്ചാ പോകല്ലേ അയ്യോ അച്ചാ പോകല്ലേ എന്ന് കൊണ്ട് കരയും പിന്നെ ഇരിക്കും പിന്നെയും ഭീഷണി പിന്നെ അയ്യോ അച്ചാ പോകല്ലേ അവസാനം ശരിക്കും ഇറങ്ങിപ്പോയി അല്ല ക്ഷമ ഇറക്കി വിട്ടു എന്നതാണ് സത്യം ജനാധിപത്യപരമായ രീതിയിൽ ചർച്ചയിൽ ഇടപെടുന്നതും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്ന ടീസ് ചെയ്യുന്നതും തമ്മിൽ ഒത്തിരി വ്യത്യാസമുണ്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഞാൻ അപ്പോൾ ചർച്ചയിൽ നിന്ന് പോകും എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഭയമാണെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ നാട് നിങ്ങളെ പറഞ്ഞോളൂ എനിക്കിങ്ങനെ നിലവാരം കുറഞ്ഞ എന്താണ് പറഞ്ഞ ബ്ലാ ബ്ലാ വർത്താനം മറുപടി പറയാൻ സമയമില്ല നിങ്ങൾ ിണ്ടാതിരിക്കാങ്കിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കാം എന്താ വേണ്ടത് മഞ്ജുഷ് തിരുവനിക്ക വീണ്ടും ഭീഷണി ക്ഷമയെ വ്യക്തിഹത്യ പിന്നെ സത്യത്തിൽ ചർച്ചകളിൽ ക്ഷമയുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമയുള്ള ചർച്ചകൾ കുറച്ച് ഒച്ചയും ബഹളവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമെങ്കിലും ഇന്നലെ ക്ഷമ കാര്യമായ കാര്യം മാത്രം പ്രസക്തമായ ഉത്തരം കിട്ടേണ്ട ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് സന്ദീപിനോട് ചോദിച്ചത് അതിന് മറുപടി പറയാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് സന്ദീപ് ഇറങ്ങിപ്പോയത് സന്ദീപ് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വന്ന് ചർച്ച ചെയ്തല്ല പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ ഭയങ്കര വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ ഈ ചർച്ചയിൽ ആയിപ്പോയി അപ്പൊ വേറെന്തോ ചർച്ച ചാനൽ പകൽ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു അതിനുവേണ്ടി എന്തൊക്കെയോ മണ്ടത്തരം കാണാതെ പഠിച്ചിരുന്നു അത് പറയാൻ പറ്റിയില്ല പിന്നെ സംഗതിയായി ബന്ധമില്ലാത്ത ചോദ്യം വന്നപ്പോ ഇറങ്ങിപ്പോയി അതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഒരു ട്വീറ്റ് ആണ് അതായത് ഏകാമ്ര സ്പോർട്സ് ലിറ്ററി ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കാണ് ഏഷ്യാസ് ഫസ്റ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്പോർട്സ് ലിറ്ററി ഫെസ്റ്റിവൽ ടൂ തൗസൻഡ്
അതിന് വിനേഷ് ബോബട്ട് പറഞ്ഞ മറുപടി ഞാൻ വായിക്കാം ബൈ ഗോഡ്സ് ഗ്രേസ് നത്തിങ് ഹാസ് ഹാപ്പൺ ടു മീ മേ ബി ഐ എം എ റെസ്ലർ സോ പീപ്പിൾ ആർ അഫ്രൈഡ് ഓഫ് മീ ഡേറ്റ് ഒൻപത് നവംബർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഇനി നിങ്ങൾ പറയൂ അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ചക്ക് ഞാൻ ഇല്ല ഇല്ല താല്പര്യമില്ല ഞാൻ പോവാണ്ടായത് ഒരുത്തൻ അപകടം പറ്റി ആസ്പത്രി കേൾക്കുമ്പോഴല്ല ചെറ്റവർത്താനം പറയല് മനസ്സിലായോ അവർക്ക് ധൈര്യം വേണം നിനക്ക് മനസ്സിലാക്കണം ഈ പെൺകുട്ടികൾ പേടിച്ചിരിക്കാന്ന് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ധൈര്യം വരൂല ഇപ്പൊ അവരൊരു പൊസിഷനിൽ എത്തി അവർക്ക് പുറത്ത് വന്നിട്ട് സത്യം പറയാൻ പറ്റുന്നു കണ്ടിന്യൂസ് എന്തൊരു ഭീകരമായ അവസ്ഥയാണ് ഇരകളെ അപമാനിക്കുന്നു അതിൽ അവതാരകന് ഇടപെട്ടില്ല പക്ഷെ മെങ്കിൽ ഇടപെടണ്ടേ ഇരകൾ എന്ന് പരാതിപ്പെടണം എപ്പൊ പരാതിപ്പെടണം എപ്പോഴാണ് ഇതിന്റെയൊക്കെ ധൈര്യം ഉണ്ടാവുക എത്ര ട്രോമയുണ്ട് അവരെ എത്രമാത്രം ഭീകരമായ മാനസികാവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു വന്നിട്ടാണ് ഇത് പുറത്ത് പറയാനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു റേപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഉടനെ ഓടി വന്ന് ഇതാ എന്നെ റേപ്പ് ചെയ്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നു അതോ വർഷങ്ങളെടുത്ത് കാലങ്ങളെടുത്താണോ ചിലപ്പോൾ അത് പറയാൻ പറ്റുക ഇപ്പൊ ഇവര് തെരുവിലിറങ്ങി ബഹളം വെക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവും ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് എന്നല്ല അവർ ഒരുപാട് കാലത്തെ പ്രയത്നത്തിലൂടെ ഒരുപാട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് എത്രയോ കഷ്ടപ്പെട്ട് ആ ട്രോമയെന്നൊക്കെ പുറത്ത് വന്നിട്ടാണ് അവർക്ക് നാവ് പോലും പൊങ്ങുന്നുണ്ടാവുക ഒരു സുപ്രീം കോടതിയുടെയൊക്കെ വിധി പോലും ഉണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഇരകളെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ഒരാൾക്ക് ഏത് സമയത്തും പരാതിപ്പെടാമെന്നും ഒരാൾ പരാതിപ്പെടാൻ വൈകി എന്ന് വെച്ച് ആ കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ ഇത് കുറയുന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് വിധികൾ എല്ലാ കോടതികളിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുണ്ട് പച്ചയായിട്ടിരുന്ന് ഇരകൾ അപമാനിക്കുകയാണ് സന്ദീപ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാറ്റി പറയുകയായിരുന്നു വിനേഷ് പോകരുന്ന് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു അല്ല അവർക്കൊന്ന് പറയുവാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല തുറന്നു പറയാനുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരിയാണെന്ന് ബ്രിജ്ഭൂഷൺ ഒരു വലിയ അധികാര കസലി ഇരുന്ന സമയമാണ് ഇവരൊരാള് തെറ്റ് പറയുമ്പോ അവരൊരു ക്രിമിനൽ ആക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ അപ്പൊ ഞങ്ങളെ കർഷകളെ വിളിച്ചത് ഖാലിസ്ഥാനി ടെററിസ്റ്റ് എന്താ അർബൻ നക്സലായിട്ട് എന്തെല്ലാം വിളിച്ചിരിക്ക അല്ല അങ്ങനെ പറയരുത് സന്ദീപ് മൈക്ക് വെച്ചിട്ട് മറുപടി പറയൂ പ്രേക്ഷകരുടെ ശ്രദ്ധയിലോട് പറയാം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ചർച്ചക്ക് എന്നെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഈ സ്ത്രീയാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് പാനൽ ഉണ്ട് ഞാൻ വരില്ലായിരുന്നു സോറി ഇത്രയും ഒക്കെ നാടകം കാണിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയത് കണ്ടപ്പോ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചില്ലേ ശരിക്കും പോയി നിങ്ങൾ ആ സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്ക് ശൂന്യതയാണ് ശരിക്കും മൈക്ക് എത്രയോ പ്രാവശ്യം ഇറങ്ങിയിട്ടിട്ട് ഊരിയിട്ടിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഇപ്പൊ പോകും പത്തോ പട വെട്ടാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോ വീണ്ടും അവതാരകൻ അതാ കരയുന്നു അയ്യോ അച്ഛ പോകല്ലേ അയ്യോ അച്ഛ പോകല്ലേ എന്ന് അവതാരകൻ സത്യമായിട്ട് പിന്നെയും തിരിച്ചു വന്നു നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്ത് നാടകാണ് ഈ നടക്കുന്നത് ഇതാണോ ചാനൽ ചർച്ച ഇതൊരു ജനാധിപത്യപരമായ പ്ലാറ്റ്ഫോം മറുപടി അല്ല സന്ദീപ് പറഞ്ഞതിന് മറുപടി പറയാൻ അവസരം ഞാൻ തന്നതാണ് ഇനി സന്ദീപ് പറയട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം നിങ്ങളാരാണ
ശ്രീമതി ഷമ മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ആരും ലൈസൻസ് കിട്ടില്ല ഞാനിപ്പം പോകുമ്പോ തോ ചൂട്ടിങ് എടുത്തോ ഞാനിനി ഇവിടെ തീരെ നിക്കൂല പാത്തോ സ്ഥാനം ശരിക്കും ഇറങ്ങിപ്പോയി എന്തായാലും ഇയാളുടെ ഒക്കെ അവസ്ഥ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഈ സമയത്തിൽ ആലംബ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരെയും വിഷയം പറയാൻ സമയത്തില്ല ബാക്കിയുള്ളവരെയും ചർച്ച ചെയ്യാൻ സമയിച്ചില്ല പുള്ളി ഇറങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്തു ഇയാളുടെ ഒക്കെ മാനസികാവസ്ഥ നോക്കൂ ഈ ചർച്ച എന്താണ് ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമായ കായിക താരങ്ങൾ പ്രായപൂർത്തിയാവാത്ത പെൺകുട്ടി ഉൾപ്പെടെ ബ്രിഡ്ജ് ഭൂഷണെതിരെ പോക്സോ അടക്കമുള്ള പരാതിയാണ് പറയുന്നത് നടപടി ഉണ്ടാവുന്നില്ല അവരെ തെരുവിൽ പോലീസ് വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്നു എന്നിട്ട് അത് ന്യായീകരിക്കാൻ ചാനലിൽ വന്നിരുന്ന് ഇരകളെ അപമാനിക്കുന്നു ഖ്യെ ന്യായീകരിക്കുന്നു അതിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വന്ന സഹ പാനലിസ്റ്റായ ചോദ്യം ചെയ്ത ഈ സ്ഥാനത്ത് ചോദ്യം ചെയ്ത സ്ത്രീയായ ഷമയെ അപമാനിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഉത്തരമില്ലാത്തോണ്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു എന്തൊക്കെ നാടകമാണ് കുറ്റം മുഴുവൻ ഷമയെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വലിയ നാടകമൊക്കെ കളിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങ് ഇറങ്ങി പുള്ളി രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിലൂടെ നേടിയത് ഒന്ന് ഈ ചർച്ച നടക്കാനേ സമ്മതിച്ചില്ല ഈ ചർച്ചാ സമയം മുഴുവൻ ഒരു മണിക്കൂർ സന്ദീപ് കിടന്ന അലമ്പും ബഹളവും തന്നെയായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റാണെന്ന് മര്യാദയ്ക്ക് സംസാരിച്ച് ബാക്കിയുള്ള സമയം മുഴുവൻ ഈ തർക്കം തന്നെയായിരുന്നു ആ ചർച്ചയെ നടന്നില്ല പുള്ളിക്ക് ഉത്തരവും പറയേണ്ടി വന്നില്ല അവസാനം ഇറങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്തു യഥാർത്ഥ വാട്സാപ്പ് സംഗീ തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്ത ഏതോ വിഷയമായിരുന്നു ചർച്ചയ്ക്ക് എടുക്കാൻ അവർ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ഈ ഗുസ്തിക്കാരുടെ വിഷയം ഇത്രയും ഭീകരമായിട്ട് അവർ അവർക്ക് കിട്ടിയ മെഡൽ ഗംഗയിൽ ഒഴുക്കുന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ വിഷയം എടുക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് പഠിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ആയിരിക്കും അലമ്പുണ്ടാക്കി ചർച്ച കൊളാക്കിയത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്തായാലും പ്രേക്ഷകർക്ക് നല്ല നേരം പോക്കായി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എല്ലാവരുടെ സമയത്തിനും വാല്യൂ ഉണ്ട് എങ്കിലും ഇവരുടെയൊക്കെ തനി നിറം വ്യക്തമായി തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റി ബലാൽ സംഖ്യയെ ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പെൺകുട്ടികളെ അപമാനിക്കുന്ന കുഞ്ഞു പെൺകുട്ടികളെ വരെ അപമാനിക്കുന്ന ഇവരുടെ തനി നിറം തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റിയെന്നൊരു ഗുണം ഈ ച